დღესდღეობით ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს სასამართლო სისტემაში საქართველოში, თუმცა რეფორმა უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს. იმისათვის რომ ამ რეფორმისთვის ხელი შეგვეძღო, USAID-მა გადაწყვიტა რომ ყოფილიყო პროგრამა, რომელიც დაეხმარებოდა სასამართლოს მეტად დამოუკიდებლობას და გამჭირვალებას. ამისათვის აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ახორციელებს პროგრამას, რომელსაც ხია სამოქალაქო ინიციატივა დამოუკიდებელი სასამართლოსათვის, რომელიც უსად ამისას ემსახურება და რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება. მთავარი ინიციატორი იყო ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი კოალიციის შექმნისა, რომელსაც ფინანსურ ხარდაჭერას უწევს USAID-ი და East West Management Institute-ი. არიან გაერთიანებული ისეთი ორგანიზაციები, რომლებსაც გული შეტკივა სასამართლოს დამოუკიდებლობის და გამჭვალობის საკითხებზე და რომლებსაც შეუძლიათ ამ საკითხში გარკვეული წვლილი შეტანა. თავიდანვე ითქვა, რომ კოალიცია კოალიციის ძალ იქნება და კოალიციის საქმიანობის შედეგად უნდა კონკრეტულ თემებზე გარკვეული შედეგები დადგეს. პოლიცია არის ერთგვარი ტრიბუნა, სადაც კიბე თუნდა ციკვე ფორუმები, სადაც სხვა შეკრების მეშვეობით ხდება დიალოგი ხელისუფლებასთან. იმისათვის რათა კოალიცია უფრო ეფექტური და შემოქმედებითი გამოდარიყო, თვითონ კოალიციაში შეიქმნა რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი. ეს კონკრეტული შეხვედრა მიზნად ისახავს კოალიციის მონაწილე ორგანიზაციების ჯგუფებად დაყოფას, ჩვენ წინა შეხვედრებზე დავსახეთ სტრატეგიები, ამოცანები და ესენი გადავანაცვლეთ 6 პუნქტში, რაზეც უკვე შემდეგში თქვით რომ უნდა შემდგარიყო ჯგუფები, სწორედ ამას ვაკეთებთ დღეს და თითეული ორგანიზაცია განაწილდა იმ ჯგუფში, სადაც თვლის რომ აქვს უფრო მეტი გამოცდილება და სადაც თვლის რომ უფრო მეტ დრამი შემატებს კოალიციის საბოლოო ჯამში ერთიან მოქმედებას. შეიძლება ჯგუფი არის დაკომპლექტებული რამდენიმე იურიდიული პროფილის მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებით და ეს ორგანიზაციები მუშაობენ სხვადასხვა ამ შემთხვევაში სამართლებრივ საკითხებზე ამ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფში ძალიან აქტუალურად განიხილება ის ეთი საკითხი როგორიც არის საადვოკატო პროფესიის მოქმედი სამართლებრივი ჩარჩოს ხარვეზების შესწავლა და გამოსვლების გზებზე ფიქრი მეორე ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხი რაზეც ამ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფი მუშაობს ეს არის საადვოკატო პროფესიაში მიღების სტანდარტები ჩვენ ვიგეგმებით სამუშაო ჯგუფი საუკეთესო ევროპული სტანდარტების საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის ერთი ხელი გაცნობისა და შემოიღო შეთავაზებისა ქართულ საზღვარებისათვის. კოალიციის ფარგლებში შეიქმნა უფასო იურიდიული დახმარების ჯგუფი, რომლის ფარგლებში მომზადდა კვლევა, ძირითადად ესეხებოდა უფასო იურიდიული დახმარების განმახორციელებელი ორგანიზაციების მოძიებას ჩვენ გავაგზავნეთ გითხარები ყველა იმ ორგანიზაციაში რომელიც ეწევა საქართველოს მასშტაბით უფასო იურიდიულ დახმარებას დაუსვით მათ შეკითხვები თუ ვინიყვნენ მათი ბენეფიციარები რა არის მათი სამართლებრივი საქმიანობის სფერო და რა არის სტატისტიკური მონაცემები მას შემდეგ რაც შევაგროვოთ ყველა ეს ინფორმაცია ჯგუფის ფარგლებში ჩვენ მოახდინეთ ამ ინფორმაციის რუკაზე გადატანა და დაინტერესებული პირი თქვა ადმინისტრაციულ ორგანოში იმყოფება და უცებ დასჭირდა უფასო იურიდიული დახმარება, იქვე იქნება ეს რუკა და ტერიტორიულობის მიხედვით მოძებნის და მიმართავს შესაბამის ორგანიზაციას. თუ მუშაობთ რამდენიმე მიმართულებით, პირველ რიგში მუშაობთ ჩემთვის მაგალითად ყველაზე ახლოს თუ არა სწორედ ეს თემა არის სასამართლოს სისტემის და სისტემაში არსებული პრობლემები, ანუ სისტემური პრობლემები რაც სასამართლოს გააჩნია. სისტემა ჩვენ თუ შევხედავთ, ჩვენ ნახავთ რომ არის საკმაოდ ისეთ დომინანტურ მდგომარეობაში მყოფი რამდენიმე ადამიანი და სისტემა იმართება აბსოლუტურად ზემოდან ქვემოთ. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევები, რომელიც აჩვენებს რომ მოსამართლეები 100% შემთხვევაში არიან სრულიად ლოიალური პროკურატორის მიმართ. 5000-ი დამონტორინგებული სასამართლოს ხდომიდან ასივე პროცენტ შემთხვევებში მოსამართლე ყოველთვის ეთანხმება პროკურატურას და დაცვას ეთანხმება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ამას იზიარებს პროკურატურა. ეს 
სიცოცხლის სამართლის მართლმადიდებლობაში ეხლა ჩვენ ამ წუთში აქცენტს ვაკეთებთ რამდენიმე ყველაზე პრობლემურ თემაზე ეს არის ამკვეთი ღონისძიებები მეორე საკითხი რომელზეც ჩვენ ვაკეთებთ განსაკუთრებულ ყურადღებას ეს არის ადმინისტრაციული პატიმრობის თემა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი არის ძალიან ძველი და საჭიროებს განახლებას მთელი რიგი დებულებებისა ყველაზე ისეთი ნორმა რომელიც ზიანს აყენებს საზოგადოებას და ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს მასზე არის ადმინისტრაციული პატიმრობა ვინაიდან ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადები როგორც წესი არის 50 დღე და დაკავებისას არ არის საჭირო რომ მოქონდეს ძალიან ისეთ მყარი საფუძვლები. თავისუფლებისა და ხელშეუხებების უფლება რომელიც გარანტირებული ევროპული კონვენციით ირღვევა იმ შემთხვევაში როდესაც ხდება ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენება ამ ფორმით. I'd like to welcome the various organizations to come up and Ambassador John Bass is going to assist me in uh, giving a certificate to each of these organizations. Um, let's thank all of our awardees for the work that they're going to be doing and um, we hope that during the forum in fora in the future we'll be able to hear from them about the progress of their work. Grantebi gaitsa იმისათვის რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა მონიტორინგი გაუკეთონ სასამართლო სისტემას და გაუკეთონ ადვოკატირება ამა თუ იმ საკითხს. ასევე გაიცა გრანტები ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც უფასო იურიდიულ დახმარებას გაუწევენ მოწყვლად ჯგუფებს. ადმინისტრაციული ცენტრი გისმენთ კვე რამდენიმე თვეა ჩვენ პროექტის ფარგლებში უწევთ უფასო საადვოკატო მომსახურებას მოსახლეობის სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს ნუ გაუბარია იმ მოსახლეობაზე რომელსაც არ შეუძლია და იქიდაოს აადვოკატი და მიიღოს ეს მომსახურება ჩვენ მუშაობთ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ქალაქ ბათუმში და მაღალმთიან აჭარაში და ეს არის ჩოლოქი სარფის მონაკვეთში მცხოვრები მოსახლეობის იურიდიულ დახმარება ან უფასო იურიდიული კონსულტაცია კარდაკარ ჩამოულის პრინციპით აი მაგალითად ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მაღალმთიან ეჭი დაგეგმილი გოდერის უღელტეხილზე სამთო კურორტის შენებლობის რა რეალში მოქცეული ოჯახების ინტერესების დაცვა სადაც პრაქტიკულად ათობით ოჯახს ქონების გარჩი გარჩი დარჩენა ემუხრება და ამ შემთხვევაში ჩვენი დახმარება მოიცავს მათვის ქონების რეგისტრაციაში დახმარებას. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ატარებს გამოკვლევას მოსახლეობის, თუ რამდენად არის ანდოობა სასამართლოს მიმართ. გარდა ამისა ატარებს ფოკუს ჯგუფებთან, ექსპერტებთან გამოკითხვას იმისა, თუ როგორ შეიძლება და როგორ შეიძლება ეს სისტემა გამოსწორდეს და ასევე რომელი საკითხები არის მეტად უფრო პრობლემატური. ამ კვლევების საფუძველზე უკვე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები თავიან ექსპერტულ დასკვნებსაც აძლევენ ამასთან დაკავშირებით. ფორუმზე უკვე ხდება ყველა დაინტერესებული პირის მოწევა და აი ამ რეკომენდაციების და დაკვირვების გაზიარება. ეს არის მეორე საჯარო ფორუმი კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმადიდებლობის მიერ ორგანიზებული. რომელიც შეეხება კომერციული სამართლის საკითხებს, ძირითადად განხილული იქნა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბანკებს აღუდგეს ის რეჟიმი, რაც არსებობდა 2011 წლის ოქტომბრამდე. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია, ეს გაჟღერდა ოფიციალურად, ჩემი აზრით ეს იყო განადგურული ნაბიჯია. ეს უკვე პირველი შედეგია ასე ვთქვათ კოალიციის, ზოგადად ბიზნეს წრეების, ბიზნეს ორგანიზაციების და სახელმწიფოს ურთიერთობისა. მეხუთე ფორუმი გაიმართა და არაერთი შეხვედრა. შედეგების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ის რომ წელს პარლამენტმა მიიღო პაკეტი ცვლილებები, საკანონმდებლო პაკეტი ცვლილებების, რომელიც შეეხებოდა იუსტიციის საბჭოს საქმიანობას, რომელიც შეეხებოდა მოსამართლეების მიმართ დისციპლინის წარმოების განსაჯეროებას. აგრეთვე საინტერესო თემა გახდა ადმინისტრაციულ სამართალო ყოველთა კოდექსი და ძალიან საინტერესო ფორუმი გაიმართა სულ რამდენიმე თვის წინ და ამ ფორუმის შედეგი გახდა ის რომ კანონპროექტი გადამუშავდა და დღეს როცა უკვე ხედავთ ახალ კანონპროექტს, იქ მთელი რიგი საკითხები გამოჯობს რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ შედეგი დანახვა შეიძლება ერთ თვეში თუ ორ თვეში მაგრამ თუ უფრო მეტ კონტექსტს გადავინახავთ ჩვენ ხედავთ რომ ნაბიჯნაბის გაკოლო შედეგებს შევახწევთ კოალიცია გააგრძელოს მუშაობას ისევ და ისევ კონკრეტულ საკითხებზე რომელსაც მუშაობს და გაიცემა კიდევ ახალი გრანტები ფინანსები იმისათვის რომ უფასო იურიდიული დახმარება იყოს და გაიცემა კიდევ მეტი გრანტები რომლებიც მონიტორინგს გაუწევენ სახსარმართლო ხელისუფლებას